还有威西房间的彪子妈，到今天为止都迟迟不肯搬走。威西房原定的客户，今天就应该入住了。他还没搬？嗯，这小事儿都搞不定，什么都得我来。房真大，嗯，很宽敞，绝对舒服啊！大吧，敞亮吧，妈，你再看看外边那景观，贼好看，绝对，房子不一样。姐，彪子妈妈，肖总，你来的正好。我想跟你说呢，这中午这菜还是不够呀，你再跟那厨房反映反映，再加个小牛肉吧。昨天那个小牛肉炖的就还不错。阿姨，我们的家属用餐区是在一楼，三位可以去那里用餐，用餐卡是充值的。那一家在一起吃饭总得交流吧，那热热闹闹的这饭才香。彪子妈妈，之前跟您介绍过。我们的月子餐是营养师专门为产妇搭配的，您之前嚷嚷着说不够吃，我才又给您准备了一份。啊，这是，行行，我我我们都吃完了，吃完了。那这水果总可以多加一点吧？在你这花那么多钱，什么服务都不到位啊？没问题啊，一会儿再送一套到您的房间去。如果吃的差不多的话，那我们今天。就换房间吧。这么突然？我上周就通知过您啊。你通知谁了？我吗？有证据吗？彪子妈妈，这个合同是您自己签的，当时您预定的是一个标准间，但是因为您预产期提前了，我们的标间又没有腾出来，才让您在 VIP 房住几天。现在您的标间腾出来好多天了。再加上今天这间房间之前预定的客人要来入住了，所以我们今天必须要换房间了。哎，行行，我我们都吃好了，都吃好了。呃，露露，露露进来一下。哎，肖总，帮阿姨收拾一下，一会儿带彪子妈妈到她自己的房间。嗯，好的，肖总。来，阿姨，我们收拾一下。好。莫大夫，原威西客户已经到了。这么早啊！没事，我来处理。我们自己来，自己来吧。没事，阿姨，有什么需要帮忙的，我来帮你拿吧。哎呦，怎么了？怎么回事啊？啊？哎呦，肚怎么了？肚子疼。哎呀，哎呀，行不行啊？彪子妈妈，没事吧？我动不了了，动不了了。哎呀，这……哎呀，您看前天您这腿抽筋，昨天又高血压，今天又肚子疼，这身体真的是不行啊！要不送您去医院吧？哎呦，哎呦，哎呦，肚子，哎呀，哎呀，这太疼了！啊，哎呀，哎呦！我订的不是七号景观房吗？啊，是啊，我正想跟你解释一下呢。原来威西景观房住的宝妈，本来应该今天离开的，但这不出了点特殊情况吗？暂时走不了了。什么状况？病了。我们已经请了医生过来了，但是医生说，这位宝妈离开之后啊，整个房间必须要消毒，一个星期不能住人。等一个星期之后，我再给你搬回来。哎呦，不住这间。你住这间吧。请问宝宝平时怎么喂的呀？喂奶粉。
呼叫铃在床头，有什么需要，你就直接按铃。走吧，你先休息吧。是阑尾炎啊，不会需要做手术吧？主任，不会是阑尾炎吧？触诊看不出什么大问题，但是他疼成这样，建议还是去医院做个系统检查。哎呀，看样子挺严重的，连我们主任都看不出来这是什么病，那还得去医院，我去安排个车。我不去。哎，我现在还在坐月子呢，我根本就出不了门儿。哎呀，主任，您建议呢？如果真的是有病的话，还是要去医院的。是啊，耽误不得。我不去。你是病人，你要听医生的。你诚心的是吧？你诚心的，是吧？微七的房间转到微五。套餐内容不变。彪子妈现在什么情况？主动提出补差价。那这不错嘛。你放心吧，他不会补的。到时候他肯定找一堆的理由，说我们的服务有问题，房间有问题，然后一分钱不补，你信吗？那如果他要真的有困难，那就算了吧。你这人怎么那么单纯啊？纵容这种人，不光让我们的营业额亏损。而且让我们的客户以为会哭的孩子有奶喝，以后人人都要免费升级 VIP 房，你怎么办？以后这样的单子真不能接了。我会解决的。你笑什么？你现在不生气了吧？我生什么气啊？你这种人，只要你一忙起来，什么事儿都能忙。等你有空了，去看看月牙了。不去。你就不怕你们之间友谊的小船破裂了？敢吵架的朋友才是真感情，懂吗？吵架那是两个自我的冲突，这证明不了什么。而且有的时候他不说真话就是对的。想要保护关系，先得要做好努力，不去伤害对方。你怎么那么多歪道理啊？真烦人。借造借造，回炉再造。不是，傻不傻你